እግዚአብሔር የተወደዳችሁ ውዴ ፕሮግራማችን ተመልካቾች እንደምን ሰነበታችሁ በመላው ዓለም የክርስቲና እምነት ተከታዮች ሆነናችሁ በሙሉ እንኳን ለጌታችንና ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የትንሳኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ ይያልን ከዚህ ከህይወት ምንጭ ቴሌቪዥን አገልግሎት የተለያየ ዝግጅቶችን ይዘን ወደናንተ ቀርበናል ይሄንን ፕሮግራም ከኛ ጋር እንድትከታተሉ በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅር እንጋብዛችኋለን መልካም ፋሲካ መልካም በዓል ተባረኩ እንግዲህ የፕሮግራማችን ተከታታዮች ዛሬ ስለ ፋሲካ አንዳንድ ነገሮችን እናጋግራለን አብረን ኢን ዲስከሽን እናደረገው የህይወት ምንጭ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ቲም ነው እቴ ያለምና ወንዴም ጆሾ አብረው እና ያሉት ዛሬ ምን እንደጋግረበት ፋሲካ ማለት ምን ማለት ነው ፋሲካ ለምን አስፈለገ ወይም ደግሞ በተለይ በዚህ ባዲስ ኪዳን ያለን ሰዎች ፋሲካ ለምን እንደምንናከብረው ፋሲካ ማለት ለኛ ምንድነው የሚለውን በእኛ እግዚአብሔር በረዳንና በእኛ በገባን አይነት እንነጋገራለን ፕሮግራማችንን ከመጀመራችን በፊት አንድ መዝሙር ሰምተን እንመለሳለን አብራችሁን ቆዩ ማችን ተከታታዮች አብራችሁን ስለቆያችሁና መሰግናለን አሁን የመጀመሪያውን ጊዜ ለሁሉም ጆሾ አሰጣለሁ ምን ትላለህ ጆሾ እግዚአብሔር ይመስገን ተመልካቾቻችን በተለየ ክርስቲና እምነት ተከታዮች የፋሲካን ባል በእውነት ምንና ከብረው ትልቅ ነገር የዓለምን የሰው ልጆች በሙሉ አካሄድ የለወጠ አንን ምክንያት በማድረግ ነው ዳይሬክት ቀኑን ሳይሆን ድርጊቱን ምክንያት በማድረግ ነው ፋሲካ ይዞልን የመጣው ትልቅ ነገር አለ እጅግ በጣም ትልቅ ነገር ምክንያቱም በአቆጣጥር እንኳን አመተ ምህረት ይያለን የምንቆርጥረው ምህረት የሚባል ነገር ወደ ምድር ከመምጣቱ የተነሳ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ አንድ ሁለት ሶስት አስራ ዘጠኝ ምናምን ይያልን አመተ ምህረት እንላለን እና ይሄ ሁሉም ሰው የሚጠራው አመተ ምህረት የመጣበት ዋናው ምክንያት ነው ምክንያቱም እግዚአብሔር የሰው ልጆች ከራሱ ጋር ለማስተረቅ በራሱ ምህረትን ያመጣበትና ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ምድር መጥቶ ሁሉንም የፈጠረ ጌታ ወደዚህ ምድር መጥቶ እኛ ሎስት እኛ የጠፋን ሆነን ይያለ ግን እንመለዘን ዘንድ በራሱ መስዋዕትነት ለኛ ምህረትን ይቀርታል ይዞ የመጣበት ጊዜ ነው ይሄ የትኛውም የሰው ዘር 
የትኛውም ሃይማኖት ውስጥ ያለ የትኛውም ዜጋ የሆነ ማንኛውም ሰው ሆነ የተፈጠረ ሁሉ የሚያስፈልገው ዋንኛውና ትልቁ ነገር ከሰራው ከበደለው ካጠፋው እና በብዙ ነገር ከተላለፈው ነገር ምህረት ያስፈልጋል ምህረት የማይፈልግ የማይያስፈልገው የሰው ፍጥሮ ይለ ስለዚህ ምህረትን እግዚአብሔር ራሱ ወደ ራሱ ራሱ ወደ ፈጠረው ዓለም ምህረትን ያመጣበት ጊዜ ስለሆነ ይሄንን በዚህ መልክ ነው መናከብረው ምህረቱን ይያስታወስን ለምን እንደተማርን ይያስታወስንና ምህረቱ ያመጣልን ፍሬ ምን እንደሆነ ይያስታወስን የምናከብረበት ቀን ነው በዛ ነው ምን ነው እውነት ነው ይሄ ፋሲካ የሚባለው ነገር ስናከብረው ዝም ብሎ የሚከበር ባል ወይም ዝም ብሎ እንደ ልማድ የምንከታተለው ነገር ሳይሆን ትልቅ ስራ ለህይወታችን የተሰራበት ነገር ነው እግዚአብሔር አምላክ አንድ ይያልጁ ኢየሱስ ክርስቶስን ወደ ምድር ሲልከው የሰውን ልጆች በደልና ኃጢያት ለመስ ለማስተሳይ ምክንያት አድርጎ የላከው ክርስቶስ ኢየሱስን ነው እና ያ ክርስቶስ ኢየሱስ ደግሞ የዓለም በግ ሆኖ በመስቀል ላይ ራሱን አሳልፎ ሰጦ ታርዶ ለኛ በደልና ኃጢያት እሱ ኃጢያተኛ ሆኖ ምንም ኃጢያት ሳይኖርበት በመስቀል ላይ ግን የኛን ኃጢያት የኛን በደል የኛን ሁሉ ነገር ይዞ ያለፈበት ሁኔታ ነው እና ያ ፋሲካችን ደስታችን ነው ያ ፋሲካችን ህይወታችን ነው ትልቁ እግዚአብሔር ልጁን የላከበት ወደ ምድር የላከበት ትልቁ ዋናው ቁልፍ የሰውን ልጆች ከሞት ከኃጢአት ለመታደግ ኢየሱስ ክርስቶስን በዛ አድርጎ ያለፈበት ነገር ነው እና ይሄ ፋሲካ ዝም ብሎ በመብል በመጠጥ ወይም ደግሞ እንዲሁ ሌላ ፌስታ በማድረግ የምናሳልፍበት ሰው ስራችን የተሰራበት ከሞት ወደ ህይወት የተሻገርንበት የዘላለምን ህይወት ያገኘንበት ነገር ነው እና ፋሲካ ማለት ያ ነው ብዬ አስባለሁ በጥቂቱ አይጥሩ ነው ሁላችሁም ብላችሁታል እዚ ከመሰረቱ እንጀምር ምን ፋሲካ ማለት ምን ማለት ነው የሚሮን እንጀምር ምክንያቱም ፋሲካ አመር ለምን ተጀመረ ፋሲካ ማለት ምን ማለት ነው የሚሎን እስቲ እንጀምር አሁን ፋሲካ ማለት በሂብራይስ ፓሳህ ማለት ነው ወይም ደግሞ ፓሶቨር ማለት ነው ያ የሆነበት ምንድን ነው በዛ ጻፍ ብራፍ 12 ላይ ፋሲካ የተጀመረው ያ ነው ምን ማለት ነው ምራፍ 12 ምን ይላል ዘ ጻፍ ምራፍ 12 ያ ማለት ምንድን ነው የዛን ቀን እስራኤሎች ከግብጽ የሚወጡበት ቀን ነበር ስለዚህ እያንዳንዱ ቤተሰብ አንድ አንድ ተጠቦት አርዶ ያረደውን በመቃኑ ላይ የቤተ መቃኑ ላይ ያረጋልና የሞት መላክ በመጣ ጊዜ አልፏቸው ሄዳ ያ ማለት እንግዲህ ሞት አለፋቸው ማለት ነው ስለዚህ ነው ፓሳት ወይም ደግሞ ትንሳ ወይም ነው ፋሲካ ይተባለው የማለፍ ጊዜ ነው ማለት ነው እና ቀደም እንዳላችሁት ይሄ የማለፍ ክርስኛ በዚህ ዘመን ፋሲካን እናከብረው ከዘላለም ሞት ወደ ዘላለም ህይወት ያለፈበት ጊዜ ስለሆነ ግን የዛ ጊዜ ጠቦት ነው ያረዱት አሁን በእኛ ዘመን ደግሞ ክርስቶስ ነው ተረደልን እና ይሄ ቃል የተባለ ክርስቶስ እግዚአብሔር ነበር በሁለተኛ በፊልጵስ ላይ ስናይ ደግሞ እርሱ በእግዚአብሔር መልክ ስኖር ሳለ ከእግዚአብሔር ጋር መተካከለን ወይ መቀባትን እንደሚገባ አልቆጠረውም ነገር ግን የባሪያ መልክ ይዞ በሰው ምሳሌ ሆኖ ራሱን ባዶ አደረገ በመስሉም እንደ ሰው ተገኝቶ ራሱን አዋረደ ከሞትም ይሆን የመስቀል ሞት እንኳን የታዘዘ ሆነ በዚህ ምክንያት ደግሞ እግዚአብሔር ያለ ከፍ ያለ ልክ ከፍ ከፍ አደረገው ከስምን በላይ ሁሉ ስምን ሰጠው ይሄን በሰማይና በመድር ከመድርን በታቻሉት ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ይንበረከኩ ዘንድ ነው ምላስ ሁሉ እግዚአብሔር አብ ክብር የኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እንደሆነ ይመሰክር ዘንድ ነው ይላልና በእኛ ዘመን የታረደልን በ ለኛ ፋሲካችን የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ነው በክርስቶስ ኢየሱስ ደም ሁላችንም ከኃጢአት ወደ ዘላማዊ ህይወት ያለፍ ነው ኢየሱስ ፋሲካችን ስለታረደልን ማለት ነው። ስለዚህ ፋሲካ ለምናከብረበት አክቹሊ ፋሲካ ለኛ ድለም የተሰጠ። ፋሲካ የተሰጠው ለእስራኤልዎች ነው። ለምንድነው ከሞት ያመለጡበት ያይ መላኩ ወጣ ጊዜ ከሞት ያስመለጣችሁ ሁለተኛ ከግብጽ ወጡበት ባላቸው ነው እና አገራቸው በከቦ ጊዜ በአመ መጀመሪያው አመት በ14ኛው ቀን ፋሲካቸውን ያከብሩ ነበር ወይም ደግሞ የቂጣ ባል ብለው ያከብሩ ነበር 
ያ ፋሲጋ ነው ነገር ግን በእኛ ጋራ እንዴት አገናኘው የሚለውን ባለ ወደ ብቻሻ ላይ ፈጥተን ተከክራለ ዛይ ወፍቱ ሐሳብ ላይ መጀመሪያ ልጨምርና መጀመሪያ ያ ፓስኦቨር እንዳልከው ኡነት ነው ፓስኦቨሩ ከግብጽ እስራኤል እስራኤልን ከግብጽ እግዚአብሔር ለማውጣት ሲል ፈርዖን አለቅም ብሎ ባለ ጊዜ የመጨረሻውን የእግዚአብሔርን እርምጃ በፈርዖን በራሱ ምክንያት የመጀመሪያ ትውልድ የሆነ ሁሉ ይሞታል ስለዚህ ሞት ወደ ግብጽ ይመጣል እናንተ ግን እንዳያገኛችሁ ያ ሞት ሲመጣ እናንተ እንዳያገኛችሁ ይሄን መስዋዕት አድርጉና ደሙን በቤታችሁ ጉበል ላይ ቀቡት እና ሞት አልፋችሁ ሄዳን ከዛ በኋላ ያ የታረደው እንደሞ በተወሰነ መልክ አካደረጉ በኋላ እንግዲህ ከነጋ ታው ጀምሮ ነው የወጡት እና ያ መስዋዕትነት ብዙ ጊዜ የደም መስዋዕትነት ምንድነው ይሄ ደም መስዋዕትነት እንግዲህ በእስራኤል እግዚአብሔር ይሄ የደም መስዋዕትነት ከጥንት ጀምሮ እስራኤልን እግዚአብሔር ሲመራ ያቅ ያስቀመጠላቸው የኃጢአት ስርየት ነው ብሎ የደም መስዋዕትነት ደሙ ዋናው ደሙ ተፈልጎ ሳይሆን ምንድነው እግዚአብሔር ከሰዎች ልጆች ጋራ ሲሪየስሊ ነው ቃል የሚገባው ሰውም ደግሞ ኮሚትመንቱ እስከ መጨረሻ ለመሆኑ መስዋዕት የሚያደርገው ነገር ስለሆነ ነው እስከ መጨረሻው የመጨረሻው መስዋዕት ማለት አንድ ነገር ነፍሱ እስከ ማይኖር ድረስ እስከ ማድረግ ማለት ነው ስለዚህ ነው ሰው እግዚአብሔርም ከሰው ጋር እንደሚገባው መስዋዕት እና ቃል ሰውም ከእግዚአብሔር ጋር ዴዲኬሽን ለማሳየት መስዋዕት ከፍሎ ነው እና በዛ የተነሳና አሁን አንተም ቀድም ለተቀስከው ታዲያ ክርስቶስ የክርስቶስ መስዋዕትነት እኛን ምንድነው እንዴት ነው የሚያነጻው ወይም ለሁሉ ሰው ምህረት የሰጠው ክርስቶስ ማን ቢሆን ነው ብለ የተቀስከው ነገር ነው ምንድነው እንግዲህ እዛ ቃሉ ላይ የሚለው እዛው ላይ ወረድ ብለን ስናነበው ከሆነው ሆኖ እንኳ አንዳችም ያለሱ አልሆነ ይላል ማለት ለሁላችንም መገኘት ለሁሉ ነገር መምጣት ለሰው ልጆች ራሱ እንኳን እዚህ ምድር ላይ መገኘት ዋና ያለሱ ያልሆነው ክርስቶስ ሁላችንንም ሪፕረዘንት የሚያደርግ እግዚአብሔር አምላክ እሱ ሁላችንንም የሚወክለው ሁላችን ሪፕረዘንት የሚያደርግ ማለት ለመምጣታችን እንኳን ምክንያት የሆነ አምላክ ነው ስለዚህ ያ አምላክ ያ ምክንያት የሆነው በማከላችን ተገኝቶ ሁላችንንም ማንንም የሰው ዘር የትኛውም ሃይማኖት ውስጥ ያለውት የትኛውንም በመድር ላይ ያለው ሰው የሚባለውን ሰው ሁሉ ሊወክል የሚችል መስዋዕትነት አድርጎ ነው ይለው ስለዚህ ነው ክርስቶስ የክርስቶስ ተግባር ለሁላችንም መስዋዕትነት ሆነ ምንለው እና ኢቭን እንዲያም አንድ ቦታ ላል በዚህ ረገድ ኤግዛይር ቃል በሮሜ ምዕራፍ 5 ላይ ቁጥር 18 ላይ እንደዚህ ይላል እንግዲህ በአንድ በደል ምክንያት ፍርድ ለኩነኔ ወደ ሰው ሁሉ እንደመጣ ይላል ይሄን የሚለው በአንድ በደል ምክንያት ማለት አዳምና ህዋን በሰሩት በአዳም ተነግሯቸው አትንኩ ተብለው በተላለፉበት ምክንያት ኃጢአት ወደ ምድር እንደገባ ወደ ሰው ዘር ሁሉ እንደገባ እንዲሁም በአንድ ጽድቅ ምክንያት ስጦታው ህይወትን ለማጽደቅ ወደ ሰው ሁሉ መጣ ይላል እንዲሁም ደሞ አዳም ሶርሳችን ስለነበርነው 
የመጣ ነው ሁላችን ከአዳም ነው የሰው ሰር አዳም ነበር መጀመሪያ ከዛ ነው ተዋልዶ የመጣ ነው በሱ በሩታችን የተነሳ ሞት ወደኛ እንደገባ እንዲሁ ደግሞ ከአዳምም በላይ በሆነ ያዳምም ምክንያት በሆነ የሰው ዘር ሁሉ ምክንያት በሆነ በኢየሱስ ደግሞ የተነሳ በሱ ደግሞ ሳክሪፋይስ የተነሳ እንዳለ ነጽተን ንጹህ መሆን እንችላለን ነው መጻፍ ቅዱስ የሚለውና ለዚህ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ፋሲካችን ሆነ የምንለው እና ማለፊያችን ሆነ ከሞት ወደ ህይወት ማለፋችን ሆነ የምንለው ማለት ነው የሰውን ልጆች ሁሉ በደልና ኃጢአት ሊያስተሰሪ ከእግዚአብሔር የተላከ የዓለም በግ ብዬ ነው እንት እምለውና ያ ምንድነው አሁን ቀድም በተባለው ላይ ዱሮ ኃጢያታቸውን ለማስተሰረ የግድ የሚያደርጉት የእንስሳትን ደም በመሰዋት ነበር እና በእንስሳት ደም እየተሰዋ በዛ ነበር የስርዓትን የሚያገኙት ስርዓትን የሚፈጽሙት ምን የሚሉት አሁን ግን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ያለም በጎ ነው ወደ ምድር ከመጣበት ጊዜ ጀምሮ ግን እሱ የኛን ኃጢአት ሊያስተሰሪ እንደበግ ነው የታረደው እንደበግ ነው ደሞ የፈሰሰው ዳግም እንደገና ልክ በኦሪት ጊዜ ይደረግ እንደነበረው የእንስሳትን ደም እየቀባል ይላል ምክንያቱም ኢየሱስ ክርስቶስ እሱ ለኛ ተሰውቶልናል እሱ አልፎ ተሰቶልናል እንደገና ሌላ መስዋዕት ማቅረባ ይገባል እሱ ኦሬዲ ተሰውቷል እና ያ ለኛ መስዋዕት ሊሆን ለኛ ኃጢአትና በደል ታልፎ ሊሰጥ የመጣው ኢየሱስ ክርስቶስ የዓለም በግ ያጥያት የዓለምን ኃጢአት ሁሉ ሊያስወግድ የመጣ ያ ቃል የነበረ እንደገና ስጋ ልብሶ ደግሞ በመድር የመጣ የኢየሱስ ክርስቶስ ያ ነው ብዬ ነው በተጨማሪም ደግሞ አሁን እናንተ ከተናገራችሁት ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ በቆላሲያ ስለ እንዲ ተብሎ ተጽፏል እርሱ የማይታይ አምላክ ምሳሌ ነው የሚታዩትና የማይታዩትም ዙፋናት ሁሉ ወይም ጌትነት ወይም አለቅነት ወይም ስልጣን በሰማይና በመድር ያሉት ሁሉ በእርሱ ተፈጥሯል ከፍጥረት ሁሉ በፊት በኩር ነው ሁሉ በእርሱና ለእርሱ ተፈጥሯል እርሱ ከሁሉ በፊት ነው ሁሉ በእርሱ ተጋጥሟል እርሱም ያካሉ ማለት የቤተክርስቲያን ራስ ነው እርሱም በሁሉ ፍተኛ ሆይ ዘንድ እግዚአብሔር ከሞታል የበኩር አልጎታል ኢየሱስ ክርስቶስ የፍጥረት ሁሉ በኩር እንደሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደም ደሞ ሞትን ከሙታም ራሱ የበኩር እንደሆነ በኢየሱስ ክርስቶስ እንደገና ኢየሱስ ክርስቶስ ደሞ የቤተ ክርስቲያን ራስ እንደሆነ እዚ ላይ ይነግረናል ሌላው ነገር ኢየሱስ ክርስቶስ በጣም ትልቁ ስራ እየሰራበት እንድነው በመስቀል በመوته ጊዜ በመስቀል ላይ በተሰቀለ ጊዜ በዛ በዛ ሰዓት ነፍሱን አሳልፎ በሰጠ ጊዜ የቤተ መቅደስ መጋረጃ ተቀደደ ነው የሚለው ያ ማለት በሰውና በእግዚአብሔር ማከለ የነበረው ግድግዳ ፈረሰ ማለት ነው የጥልቅ ግድግዳ የጥልቅ ግድግዳ ድሮ ሰው እስከ ቅዱሳን ወደ ስም ሄደ ይችላል በብሉይ ኪዳን ዘመን ያየን እንደሆነ መስዋዕትን ይዞ ለካህን ነው ካህኑ ነው ወስዶ እንትን የሚያረክለት ኢቨን ካህኑ ንጹህ ስለአልሆነ ወደ ቅድስ ቅድሳን ሲገባ እግሩ ታስሮ ነው የሚሄደው ምክንያቱም ሃጢያተኛ ከሆነ ዘው ስለሚቀር በዚህ ክርስቶስ መስቀል ግን ያን ሁሉ አፍርዞ እኛ ዳይሬክት ከእግዚአብሔር ጋር በቀጥታ ከእግዚአብሔር ጋር እንድንገናኝ ትልቁን ግድግዳ ያፈረሰልን አምላክ 
ስለዚህ ክርስቶስ መሞትና የክርስቶስ የንፋስ ይቀምና ከብሮ በጥል እንግድግዳ ይፈረሰበት ምን ሁለተኛ እግዚአብሔርን ቀጥታ የምናገኝበት የጥል የምናገኝበትን መስመር ይከፈተልን እንደሆነ ነው እኔ የሚገባኝ ስለዚህ ፋሲቃ ወይ መትንሳኤ ባል በጣም በጣም አክብረና አክብሮ የሚገባ ነው ብያስባለሁ በሁለተኛ ደረጃ እንደገና ደግሞ ክርስቲና ወይም ደግሞ እኛ አህዛብ ይተባል ነው ወደ እግዚአብሔር መንግስ ልንገባበት ይቻላል ከመስቀሉ በኋላ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ባይሞት ያቺ ቀራኔው መስቀል ባይኖር ኖሮ እኛ ዘወታ ላይ አልመጣም ስለዚህ የኛም ህይወት ወይም ደግሞ አዛ ወደ ወደ እግዚአብሔር መንግስ ለገቡበት ከዛ ከመስቀሉ በኋላ ነው ስለዚህ የኛ ትንሳኤ ባህል በጣም አክብረን በተለይ አህዛቦች ይተባል ነው አክብረልን አክብሮ ይገባል ሌላው ነገር እዚህ ላይ ተጨማሪ ለማድረግ እንፈልገው ለምን እንደው አሁን ለምሳሌ በዘጻአት ላይ እንደተናገረው በአመቱ በገባ መጀመሪያው ወር እና በ14ኛው ቀን አክብሮት ነው የሚለው ያ ለእስራኤልች የተሰጠ ነገር እንትን ነገር ግን ኢየሱስ ክርስቶስ የተሰቀለው ወይም ኢየሱስ ክርስቶስ ያን ሁሉ መከረ የተቀበለው በዛ በፋሲካ ባል ነው ለዚህ ነው ቶሎ ባሉ ሳይገባ ይሰቀል ተብሎ ይሰቀላል እና ይሄ ወቅት ስለሆነ ነው ይላል ፋሲካችንን እናከብረውና the same እንትን ነው ሆነ እስራኤሎችን ባወጡበት ዘመን ለሐዛብ ደሞ ክርስቶስ የሞተበት እንትን የተመሳሳይ መስለኛልና የምናከብረው ለዛ ይመስለኛል ተቀደም እንደ ኮላሲያስ ላይ ነው እንዳነበብከው እሱ የሁሉ ነገር በኩል ነው ነገሮች ሁሉ ለሱና በሱ የሆኑ ናቸው ስለዚህም ያ ነገሮች ሁሉ ለሱና በሱ የሆኑት ደግሞ እሱ መጥቶ ለሌላው ሁሉ የሚሆን ነገር አደረገ ስለዚህ ያንን ያደረገው ነገር እኛ ተቀበልንና አሃ ስለዚህ እሱ እኛን የሚወክል መሆኑን መጀመሪያ ማወቅ ያስፈልጋል ሁሉንም ነገር ሊወክል የሚችል መሆኑ ስለዚህ እሱ ይወከለልን መጥቶ በመስቀል ላይ ዋለልንና ስለዚህ መጋረጃውም የተቀደደ ጊዜ እኛና እግዚአብሔር ለመታረክ በቀላሉ ቻልና ለዚህ ነው ለሰው ሁሉ ምንለው ማናችሁም ምህረት ሰው ምህረት ይፈልጋል የትኛውም ሃይማኖት ውስጥ ያለ ሰው የትኛው ያንዳንዱ ሰው ለብቻ ቁጭ ብሎ ቢያስብ ምህረት ይፈልጋል ምህረት ፍለጋ ወደዛ ወደዚህ ይላል አይሆን ነገር ኳስ ይሆን አምላክ እንደው ይቅር ይለኝ እንደሆነ ብሎ ብዙ ነገር ያደርጋል ሰው ሰው ግን እግዚአብሔርን ይሄን እዚ ነው ሁሉ ፈጣሪ ነገር አማልቼ እግዚአብሔር ራይት ይሰጠኛል በራሴ ብሎ ማሰቡ የውሃነት ነው በጣም የውሃነት ነው ስለዚህ በሩ ግን ተገኝቷል ስለዚህ ወደ ምህረት ደጃፍ የሚያስገባን ፋሲካ ትልቅ ባል ነው ለማለት ነው አንበሳ ነው የይሁዳ አንበሳ የሞትን ታጥ ተነሳ መካበሩን ያፈለቃኝ ነው የጌታ የጥስ ጌታ ነው አንበሳ ነው የይሁዳ አንበሳ የሞትን ታጥ ተነሳ መካበሩን ያፈለቃኝ ነው የጌታ የጥስ ጌታ ነው ወጭ መካበሪ ሰራ ለጌታ ደሳን ደግራየ ትራሽ ይገዳ ስንት ሰው ተረስቷ ሞትን ግላድርቆ የወጣ መካበር ፈንቀሎ አሽን ፎዳፋቱ ገደ ሞት ላይ አይሎ ዘመናት በፊት ለኛ የታቀደና የታሰበ ነገር ነውና እኔ ተጨማሪ ያለ ነገር ምንድነው በሮሜ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 6 ጀምሮ ያለው ስናነጥቆም ምን ይላል ገና ደካሞች ሳለ ክርስቶስ ዘመኑ ሲደርስ ስለ ኃጢያታችን 
ሞቷልን ገና ደካሞች ሳለን ነው እንግዲህ ክርስቶስ ዘመኑ ሲደርስ ስለ ምንድነው የሞተው ስለኛ ኃጢያት ስለኔ ስለናንተ ስለ ሁላችን ኃጢያት ክርስቶስ ሞቷል ስለ ጻድቅ ሰው የሚሞት ይገኝ ይሆናል ስለ መልካም ሰው የሚሞት ምን አልባት ይገኝ ይሆናል ስለ ኃጢያተኛ ሰው ግን የሚሞት በፍጹም አይታሰብ ሰው ለሰው እንኳን መልካም ላደረገለት ነው መልካም ነገር መመለስ የሚፈልገው ከፉ ላደረገለት ሰው ማንንም ሰው መልካም ያርግ አይደፍርም በእርግጥ ግን ክርስቶስ ኢየሱስ ለኛ ስለ ኃጢያታችን ለኃጢያተኞች ሲል እሱ ሞቶ እኛን ጻድቃን እንድንሆን አድርጎናል እና ይሄንን ነገር ደግሞ እኛም ደግሞ እንድናደርገው ሚያስተምረናል እኔ ከዚ ላይ ይሄንን ቃል ጻነበው ሁሉ ጊዜ ሚረዳይ ነገር ምንድነው ትልቅ ስራ የተሰራልን ሰዎች ነን ቀደም ጆሽም እንዳልከው በቀምንም ምን ሲያለን ምህረትን ለማግኘት በክርስቶስ ኢየሱስ በኩል ቃል ሆነ ምን ምን ሲያለን ሰዎች ነን በክርስቶስ ኢየሱስ ግን ምህረት አግኝተን ጻድቃን የተባለን ስራችን የተሰራልን ሰዎች ስንሆን እኛ ደግሞ እግዚአብሔር በረዳን መጣን ለሰዎች ይሄንን መልካም ምላሽ የምንመልስ ሰዎች ሁሉን ነገር የተሰራልን ተካፋዎች ሆነናል በደላችን በመስቀል ላይ ህመማችን በመስቀል ላይ ደውያችን በመስቀል ላይ በሌላ ቦታ ላይ ምን ይላል በቀይ ህማም ሰው ሆኖ ነው ያለፈው ክርስቶስ ኢየሱስ ሰው እንኳን ሊያው ደም ግባት ይል ይለው ሆኖ ነው በፈጠረው ፍጡር ተመቶ ተገርፎ ተሰቅሎ ሁሉ ማድረክ ሲችል ያን ሁሉ ፍዳና መከራ ያለፈበት ነው መስቀል ተሸክሞ ይተንከራተተ ነው እና ብዙ ነገር ተሰርቶልን ነው ዛሬ በህይወት እንድንኖር ይቻል ነውና ይሄንን የተሰራልን ሰዎች ለዚህ ሁሉ ድል ደግሞ ተካፋዎች ሆነ ሰዎች በመስቀል ላይ ሆኖ ያን ሁሉ ነገር ሲያልፈበ ምንድነው ያለው ትልቁ ነገር መመለስ ይችላል ብዙ በመቅጽበት ብዙ ነገር መስራት ሲችል የሚያደርጉትን አያውቁምና ይቀርበላቸው ነው ሲል የነበረው እና ስለዚህ አሁን ለኛ ምን እናስተምሮና ይቅርታን ማድረግ እንድንችል ማስተምሮና ምንም ሩብ ነገር አልደረሰብንም ክርስቶስ ኢየሱስ ከደረሰበት ነገር እኛ በመድል ላይ سنመላለስ ስለ ክርስቶስ ተሰደድን ተገፋን ይሄ ሆነብን ያ ሆነብን እንኳን የምንለው ነገር ቢኖር ክርስቶስ ኢየሱስ ለኛ ካሳለፈው ነገር ጋር ሲወዳደ ምንም አይደለም እና የበደሉን ይቅር የምንልበት ልብና አቅም እንዲኖረን ያስፈልገናል ለምን ይሁን ለሁሉ ነገር ተካፋይ ከሆነ ሁሉን ነገር በክርስቶስ ኢየሱስ ተሰርቶልናል ብለን የምናመን ሰዎች ከሆነ ይቅርታ ማድረግንም ከሱ ልንማር ይገባል በያስባለሁኝ እሱ የበደሉት የበደል የሚያደርኩትን አያቁምና ይቀርበላችሁ ሲል እኛም ለሚደርሱስብን ነገር በተለይ سنአገለግል የእግዚአብሔርን ስራ እንሰራለን ብለን سنን ለሚደርሱብን ወይ ደረሱብን የምላቸው ነገሮች እንኳን ካሉ ሳያውቁ እንዳደረጉ ሳይገባቸው እንዳደረጉ አስበ ምህረት የምናደርግ ሰዎች ለሆን ያስፈልገናል እና በዚህ ነገር እግዚአብሔር በቃ ይረዳለ ከባድ ነገር ነው በሥዋቅ ማን ይችላል የምንለው ነገር ሊሆን ይችላል ግን የክርስቲና ዋናው ዋናው ኮር ነገሩ የሚመስለኝ በይቅርታ ማድረግና በፍቅር የተያያዘ ነገር እና እሱ ነገር ከሌለን ፍቅር ከሌለን ይቅርታ ከሌለን በየቂም በቀን በቁርሾ የምንራመደው የክርስቲና ህይወት ይኖራል በያላስብምና እግዚአብሔር ለሁላችንም እንደዚህ አይነት ህይወት እንድንኖር የእምነታችን ጀማሪና ፈጻሚ የሆነውን የክርስቶስን ህይወት የመምሰል ህይወት እንዲኖር እግዚአብሔር አምላክ ይረዳናል ደሞ ይርዳን በያላስብ አሜን ጥሩ ነው ከተናቀሽ ውስጥ እኔ አሁን ወደ ከተናቀሽ ውስጥ አንደ ነገር ለማጨመር ፈልጎን ነው እግዚአብሔር ወለቱን ፍቅር ነው ፍቅር ግድብ አይለው ኖሮ አይመጣም ነበር ሁለተኛ ነገር ክርስቶስ መስቀል ላይ ሆኖ አብ እንኳን ፍትው ያበረበት ነበር የምን የሰው ሁሉ ኃጢያት ተሸክሞ አባ ሄሎ ሄሎ ሄሲል ኃጢያት እግዚአብሔር ጻድቅ ስለሆነ ኃጢያት ስላልወደደ ክርስቶስ የሰው ሁሉ ኃጢያት ተሸክሞ ስለነበረ ፍትው እና ዘረበት እና ያለና ፍቅር እውነት ነው ፍቅር ግድ ስላልሆነ ነው እግዚአብሔር እውነት ፍቅር ነው የሚለው አንደኛ ማለት ስለዚህ እዛ ላይ ተጻፈው እውነት ነው እግዚአብሔር ፍቅር ስለሆነ ፍቅር ስለሆነ ነው የመጣው መናገር ፈልገው እዚህ ፕሮግራም ላይ 
ኢስተር ባኒ የተባለ የራቤትና አናል ቸኮሌት ነገር ያደርጋል እኔ ሄ ቶታሊ ክርስቲናን የሚወክል አይደለም በድሮ ዘመን ጎዶ ፈርቲሊቲ ሚሏት የዚህ ፈርቲሊቲን ትን ለሷ መስዋዕት የሚያደርጉበት ነውና እውነት ክርስቲያኖች ከሆነን ያንን ነገር ባንጠቀመው ጥሩ ነው ምንም ክርስቶስን ስለማያከብር ግን ክርስቶስ የሞተልንና በመስቀል ላይ ፈሰሰልን እንደም እያሰብን በናከብር ጥሩ ነው በየ እላለሁ አንደኛ ቆሮንጦስ ላይ ምን ይላል የፋሲካ በግ ታርዶልናልና ይላል ክርስቶስ ለኛ የፋሲካ በጋችን ታርዶልናልና ይላልና ክርስቶስ ነው ለኛ ይታረደልን ክርስቶስ ነው ደሞ ያፈሰሰልን በክርስቶስ ነው የዘላለም ህይወት ያገኘ ነው ሁለተኛም የእግዚአብሔር ልጆች ብለን እንድንጠራ ትልቁን ቀን ያገኘንበት የትንሳይ ባል ነው ስለዚህ ይሄንን ባል በደም አስበንና እግዚአብሔርና መስክነን ማክበር ያለብን ትልቅ ባል ነው በዬ አስባለሁ እኔ ላይ ይሄንን የትንሳይ ባል በቃ ሞተ ብለን ክርስቶስን መሞትን ብቻ ተናግረን ብናቆም የትንሳይ ባል ሙሉ ያረጋው አለ በለዛ ምን ይሆናል የማይስ መንገደኞች አይ በቃ ግን ሞተ ብለው መንገዳቸው እንደሉ ነው ምን ነው እና የእምነታችን ሙሉ አይሆን ለዚህ ነው የክርስቶስ ትንሳይን እናወራ የሚገባ ክርስቶስ ሲናገር እኔ በእድሽ ያላችኋል አጽናኙ መንፈስ እንልክላችኋለሁ እንዳለ እሱ በሄደ ጊዜ ነው በባለ በባለ 50 ላይ ያ መንፈስ ቅዱስ በወረደ ጊዜ ሰዎች ዘይነብሩ ታዋሪያቶች ክርስቶስን በደም ባልገው መግለጽ ይቻሉት ያ መንፈስ ነው ዛሬ ምስክኝ ያድረስ ኖሮ ክርስቶስን እንድናውቅ ክርስቶስን እንድንረዳ የክርስቶስን ሐሳብ የእግዚአብሔርን ሐሳብ እንድንረዳ ያደርገን ያ መንፈስ ነውና የክርስቶስ ትንሳይ ከሁሉ በላይ እኛ ነው ለእግዚአብሔር እንድንቀር ያደረገን ሁለተኛም ነገር ደግሞ ክርስቶስ ተነሳ ብለን ዳግመኛ ማናየው አምላክ አይደለም ተመልሶ ይመጣ ተመልሶ መጥቶ ደግሞ እንደገና ይወስደናል ስለዚህ በተስፋ የሰጠን ወይም ደግሞ በተስፋ የምንጠብቀው አምላካችን እና ትንሳይን እንግዲህ ከዚህ ሁሉ ጋር አድርገን ነው አብረን እናከብረው ስሙም ተንሳይ የተባለው ሞት እንደላ ብዙ አድርጎ በመድር ታሪክ ውስጥ እስከ ዛሬ ሞት እንደላ አድርጎ የተነሳ አይደለም ከክርስቶስ በስተቀር በዚህም ነው ሰው ልጆች በተንሳይ መበኩር የሆነው ክርስቶስ ለዛ ነው ሄ በዛ ይያለ በአለም እንኳን አባባል በዚህ በአለም በዚህ በሴኩላር ዓለም እንደሚባለው በአለም ላይ በጣም ብዙ ሰን ኢንፍሉዌንስ ያመጡ ሰዎች አሉ ከሚባሉ ክርስቶስ አቆጥር አንድ ነው ሁሌ ምክንያቱም የዛሬ 2000 አመት የነበረ ክርስቶስ ያስተማረ ክርስቶስ እስከ ዛሬ ድረስ በህዝቦች ሁሉ ኢንፍሉዌንስ ያደረገ ያለ አምላክ ያ ምንድነው መንፈስ ቅዱስ ስላለነ ያ የትንሳ ኃይል ስላለነ እስከ ዛሬ ድረስ እየሰራ በቃ የለወጠ እየማረከ ያለው ያ ነው ስለዚህ በምንም ታሪክ ብናነብ እንደ ክርስቶስ የለወጠ የለም እንደ ክርስቶስ ፍቅርን እየሰበከ የለም ማን ሄያው ይሆን ሰው ፍቅር ሊሰብክ ይችላል ግን ሪል አይደለም ግን ክርስቶስ ከዚህ ሁሉ በላይ ስለሆነ ይሄን ትንሳኤ مناከብረው ይሄንን አምላክ በማሰብ ነው እግዚአብሔር እጅ ጋር ገነና መሰግናለን ስለዚህ ሰዓትና ስለዚህ ጊዜ ከሁሉ በፊት አስቀድሜ እግዚአብሔርን ያመሰግንኩ ሰላም ተና አቀርባለሁ ወንጌላይም ሩ ታደሰ እነኝ ከ ዘጻቱ እንግሊት ኢትዮጵያን ቤተክርስቲያን ከሜልበርን ትንሽ ስለ ፋሲካ ለናገር መፈልጋው ነገር አለኝ ፋሲካ ቃሉ ያዲስ ኪዳን ቃል አይደለም በብሊክ ኪዳን የነበረ ቃል ነው 
ይሄም ደግሞ የእስራኤል ህዝብ ከባርነት ነጻ ሲወጣ ወይም ደግሞ ሞት ያለፈበት ፓስካ ወይም ፋሲካ ነጻ መውጣት የሚሆን ስም ያዘ ቃል ያዘ ነው ወደ አዲስ ኪዳን ደግሞ سنመጣ በብሊ ኪዳን ህዝቡ ነጻ ያወጣበት በግመሷት ተደርጎ ነው አዲስ ኪዳን ግን ፋሲካችን ክርስቶስ ሆኖልን ነው እና ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይ ፋሲካችን ከብሊ ኪዳን የሚለየው ያኛው እንስሳ ነው ይሄኛው ግን የሰው ልጅ ህይወት ነው ኢየሱስ ነው የሞተበት ትንሽ ለናገርም ፈልገው እዚህ ላይ አለኝ እና አንድ ጊዜ ነው መስዋት የሆነው ፋሲካ በድክ ይሄኛው ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን from the beginning ማለትም ከ ከህማማት ጀምሮ እስከ ስቅላት ከስቅላት አልፎ እስከ ሞት ከሞት አልፎ እስከ መቀበር ከዚያም ትንሰአን ያዘ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ፋሲካ ዝም ብሎ አንድ ጊዜ ብቻ አይደለም የሞተው ብዙ ሞት ነው የሞተው የደምላብ ያለበው በጭንቀት የተሰቃየው ስቃይ እናስብበታለን ፋሲካን ስናስብ ይሄ ብቻ አይደለም መዋርዱን መቅለሉን በሰው መተፋቱን እናስባለን ፋሲካን ስናስብ ይሄ ብቻ አይደለም እንደገና ደግሞ መስቀል ተሸክሞ መንከራተቱን መስቀል ተሸክሞ መደፋቱን መውደቅ መነሳቱን ይሽው አክሊል በራውስ ላይ መደረጉን እናስባለን ይሄ ብቻ አይደለም በመስቀል ላይ በመስማር መቸንከሩን እንደገና ደግሞ የትልቅ ጣር ያለበት ስቃይ ሞት ሞቱን ሁሉ እናስባለን ስለዚህ ፋሲካለኛ ቀላል አይደለም በሱ ሞት የሆነለን ነገር ብዙ ነው አንደኛ ነጻ ወጣን ኢየሱስ ክርስቶስ በመሞቱ ነጻነትን አገኘን ከኃጢአት ነጻ ወጣን ይሄ ብቻ አይደለም በመስቀል ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ በመሞቱ የዲያብሎስ ስራ ፈረሰ ሌላም ደግሞ የሆነው ምንድነው ከእግዚአብሔር ጋር ርቅ ሆነልን ከእግዚአብሔር ጋር ታረቀን መታረቅን አገኘን ይሄ ብቻ አይደለም መታረቅን ብቻ አይደለም ያገኘን ለዘላለም ደግሞ የዘላለምን ህይወትን ወራሽ እንድንሆን አደረጋ ስለዚህ ለኛ ፋሲካ በአል በአል ያከበር ነው ምን ኖሮ ሳይሆን ምናስበው ሁሉ ጊዜ የሆነልን ነገር ነው ሁለታውን ምናስበበት እግዚአብሔር ለሰው ልጆች ያደረገው ነው ምናስበበት ቃል ነው ለኛ በአመት አንድ እየቆጠነ ምናከብረው በአል ሳይሆን ሁሉ ጊዜ በህይወታችን ውስጥ የምንዘክረው ዝክር ቢኖር ፋሲካ ነው እንዲሁ ግን በአመት አንድ እንዲሁ ተሰብስበን ሰርበሬት እናረጋለን እንጂ የኛ ሰለብሬት ኤቭሪዴይ ነው ምክንያቱም ጌታችን ለኛ ህይወት ሰጥቶን በሱ ሞት ለኛ ህይወት አገኘን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ፋሲካን በእንዲህ እናስፈልጋለሁ እንኳን ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ሞትና ትንሳኤ ባላደረሳችሁ ላለው እግዚአብሔር ይባርካችሁ ይሄን ደግሞ ለሰው ሁሉ ምናውጭበት ጊዜ ይሁንልን ኢየሱስ ምናውጭበት ኢየሱስ ምንናገርበት ይሄ መዳኒት ለሰው ሁሉ የሆነ መዳኒት ሰውን ሁሉ የሚያደን መዳኒት ነው ስለዚህ እኛ እጅ መዳኒት አለ ይሄን መዳኒት ለሰው እናገር እግዚአብሔር ይባርካችሁ ተባርኩ ሰሜ ትግስት ለገሰ ባላለው ከዛ ጻት ቤተክርስቲያን ከሜልበን አውስትራሊያ እንኳን ለፋሲጋ ባህል በሰላም አደረሳችሁ ይሄ ቀን ለክርስቲያን አማኞች የትልቅ የድል ቀን ነው ይሄ ቀን ግን የክርስቲያን አማኞች ብቻ የተሰጠቀን ሳይሆን ለሁሉ የተሰጠቀን ነው ለየት ያለ ቀን ነው ለምን ጌታ የእግዚአብሔር ቃል እንደሚናገረው አንድ ያልጁን እስኪ ሰደረስ ዓለምን እንዲወዷልና ይላል ለእግዚአብሔር ቃልና ይህ ቀን ለክርስቲያን ብቻ የተሰጠቀን ወይ ባህል ሳይሆን ይሄ ለሰዎች ልጆች ሁሉ የተሰጠቀን ነው እና በዚህ በጣም ሁላችሁም እግዚአብሔር ፍቅሩን የገለጠበት እና ቀን ነው እና ይሄንን ቀን ለሁላችሁ የደስታ ቀን እንደሆነ እንድታስታውሱት ማለት የምታከብሩም ይሄን ባህል የማታከብሩ ሁላችሁ ይሄ እናንተን ባህል ጨምር ስለሆነ ማለት ነው ይሄን ቀን ሳስብ በህይወቴ ሁለት ነገር ሁሌ ጌታን የማመሰግንበት ቀን ነው ሌላው ሁለተኛው ነገር ደግሞ ሁሌ ይሄን ቀን በማስብበት ጊዜ ይሄንን ቀን የማያከብሩትን ሁሌ በልቤጄ የምጮሁበት ቀን ነው ለምን ይሄ የሞቱና የትንሳኤ ኃይል ከንቱ እንዳይሆን ጌታ ሆይ ይሄንን የማያቁትን ይሄንን እንዲያቁ አይምሯቸውን ሚስጥርህን ግለጥላቸው ለኔ ይገለጥክልኝ እኔን ይሄንን ቀን እንዳከብረው እንዳስበው 
በዚህ ህወት እንድመላለስ የትንሳይ ህወት እንድመላለስ የረዳህኝን እነዚህ ደግሞ ያላወቁትን አሳውቃቸው ብዬ ሁሉ ግዜ የማስበው ቀን ነው በአመት አንድ ቀን ጠብቀ የማስበው ቀን ሳይሆን ነዚህን ሁለት ነገር አንደኛ እኔ እኔ የትንሳይ ኑሮ እንድኖር ያደረገኝን ጌታ የማመሰግንበት ሁለተኛው ደግሞ ሁሌ ደግሞ ይሄንን ህወት ያላገኙትን እንዲያገኙ የማስበው ቀን ነውና ሁሌ የማስበው ቀን ነው እግዚአብሔርን ስለዚህ አመሰግናለሁ ጌታ አብዝቶ ይባርካችሁ ተባረኩ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን አሰላሙ አለይኩም ባላላሁ እንከዚህ ጻድ ቤተክርስቲያን የእግዚአብሔር ወንጌል አገልግሎይና ተማሪ ነኝ ተከታይ ደቀ መዝሙር ነኝ እና እንግዲህ ይሄንን ፋሲጋን በአል በማስመልከት ትንሽ ነገር ለማናገር ነው ለኔ ፋሲጋ ማለት እንግዲህ የእግዚአብሔር በመህረቱ ባለጠጋ ስለሆነ የመህረቱን ታላቅነት እግዚአብሔር ለኛ ያለውን ምህረት ታላቅነት የገለጸበት የገለጸበት አመት ባል ስለሆነ በእኛ ፋንታ እኛ የማይገባንን እሱ ወስዶ እኛ ማይገባንን እንድንቀበል ያደረገበት የመህረቱ መታሰቢያ ወይ መህረቱ መህረቱ መታሰቢያ ሁሉ ግዜ የምናስበው ባል ነውና ምክንያቱም እሱ ጻድቅ ሆኖ ሳለ የማይገባውን እኛ የመስቀል ላይ ሞት እኛ ሲገባን በኃጢያታችንና በበደላችን ምክንያት የኛ ግን በእሱ የዘላለም ህይወት እንዲኖርና እሱ ደግሞ የኛን ስፍራ እንደ ኃጢያተኞች ሆኖ የተቀበለበት ያ መታሰቢያ አመት ስለሆነ ሁሉ ግዜ ፋሲጋን ስናስብ የጌታን መሞት ስናስብ የኛን የማይገባንን ደህንነት እንዴት እግዚአብሔር የፍቅሩ ጥልቀትና ታላቅነት ነው የሚገርመኝና የሚደንቀኝና ምክንያቱም መልካም ላደረገ ሰው ቢደረግ ይተገበይ ነው ይባላልና እኛ ጣላቶቹ ሳለን እኛ ኢየሱ ባላንጣዎች ሳለን ግን ከመህረቱ ባለ ጠጋ ስለሆነ አንድ ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስን ለእኛ ሰጥቶ እኛ እንደሞ ልጆቹ ስለአደረገን ይሄንን በጣም የሚገርመኝና ካይመሮ በላይ ስለ ሁሉ ግዜ ሀሴት የማይማርግበትና ካይመሮ ሁሉ ግዜ ከልቤ የማይጠፋ ይ ዘመኔን ሁሉ ህይወቴን ስሉ ሰጥቼ ባመልከውና ባገለግለው ለመልሰው የማልችል ታላቅ ኡለታ ነው ከመ ከሚበላውና ከሚጠጣው ጋር አይደለም ፋሲጋን የማሰው የጌታን ምህረት በህይወታችን ያስደንቀው ያደረገው ነገር ለዓለም የሚደንቀኝና የሚገርመኝ ነውና ይሄንን በማሰብ ነው እኔ ህዝቡ ሰዎች ሁሉ ይሄንን እንዴት ይረዱታል ብዬ ሳስብ ከባህል ደረጃ ከአመት ባል ደረጃ ያለፈ ነገር ግን የጌታን የምህረቱን መገለጥ አይኖቻችን በርተው ሁላችንም እንደዚህ ብናዩ ደስ ይለኛል እግዚአብሔር ይባርካችሁ አሁንም የፋሲጋ ሚስጥር የጌታ ጌታ የመሞቱ ሚስጥር ይግባል ሞት ጌታ መሞቱ ለናዘን ሳይሆን በሱ ሞትኛ ህይወትን የዘላለም ህይወት አግኝተናልና ባይሞት ኖሮስ የሚለው ነገር ባሰበው በእጅግ እጅግ ይገርመኛል ይደንቀ በቃ ይዘገነ ምን ይወጣ ነበር አላለሁኝና እግዚአብሔር ግን ከፍቅሩ ከመህረቱ ባለጠጋ ስለሆነ ፍቅሩን በዚህ መልክ ገለጠልን ለእኛ አንድ ልጅን ሰጥቶ በመሞት እኛን ከባይወጥ እንድንኖር አደረገን ይሄ በሁሉም ዘንድ መልእክት እንዲሆነ ፈልጋለሁ ጌታ ይባርካችሁ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን አሜን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም ለእናንተ ይሁን ፓስተር ሄኖን ካለማየው ባላለው ከሜልበርናው ስራያ ከእግዚአብሔር ቤት ቤተክርስቲያን እንኳን ለትንሳኤ ባል አደረሳችሁ ያልኩኝ መልካምኝ ሆቴ ለገልጻለሁ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እንግዲህ ትንሳኤ የሚለው ደግሞ ፋሲካ ለክርስቲያኖች ዋና እና ትልቅ ባል ነው ባሉ የምናከብርበት ምክንያት ማቆ ስፔሻሊ በዚህ ጊዜ አው ሰዎች እንዴት በተለያየ መንገድ ይሄንን ባል ያከብሩታል ነገር ግን የባሉ ምንነት ምን እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንደምንመለከተው ስፔሻሊ ትክክለኛ ቃሉን መጽሐፍ ላይ እናገኛለን ፋሲካችን በብሉይ ክዳን ፋሲካ 
ምን እንደሆነ ባል እንደሆነ እስራኤላን ከግብጽ ይወጡበት ባል እንደሆነና እንዴት ያከብሩት እንደነበረ እናውቃለን በአዲስ ሲዳን ደግሞ ፋሲካችን ክርስቶስ ታርዶናል ብሎ በትክክል ፋሲካ የሚለው ነገር ከክርስቶስ ጋር የተያዘ ነገር እንደሆነ ለናቀ የሚገባ ሐሳብ ነውና በፋሲካችን ክርስቶስ የሆነበት ነ በፋሲካ የሆነው ነገር ማወቁ በጣም ትልቅ ነገር ነው አንድ ቃል ላምብብና እንደዚህ ላል በሮሜ ምራፍ አራት ቁጥር 24 አካባቢ ከ23 ጀምሮ አነባለሁ ነገር ግን ተቆጠረለት የሚለው ቃል ስለ እርሱ ብቻ የተጻፋ አይደለም ስለኛም ነው እንጂ ስለ በደላችን አልፎ የተሰጠው እኛን ስለ ማጽደቅ የተነሳው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሞታን ባስነሳው ለምናምን ለኛ ይቆጠረልን ዘንድ አለው ይላል በጣም የሚገርም ቃል ነው እንግዲህ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ መነሳቱ ከተናገረ በኋላ ኢየሱስ ክርስቶስ በመነሳቱ ደግሞ ለኛ ምንድን ነው ሆነልን የሚለው ነገር በመሞቱ ሆነልን ነገር አለ በመነሳቱ ደግሞ ይሆነልን ነገር አለ በመሞቱ የክርስቶስን ፍቅር ለኛ ያለውን ፍቅር ስለ ለሃቂያተኛ ሰው ለአመጽኛ ሰው የሚሞት ይገኛል ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ በሮሜ ምዕራፍ 5 ላይ እንደሚናገረው ሰው ፍቅሩን ይገልጥ ሰው ለሰው ፍቅሩን ይገልጣል ለሃቂያት ለጻድቅ ሰው የሚሞት በጭንቅ ይገኝ ይሆናል ለሃቂያተኛ የሚሞት ግን አይገኝ በማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ለኛ ፍቅሩን ይገልጠው ሃቂያተኛ ይሳለል በደለኛ ይሳለል ጣላቱ ይሳለል ለኛ እንደሞተ ለናገር ስለዚህ በመውቱ ምን ተገልጧል ፍቅሩ ፍቅሩን ገልጧል ለሃጢያተኛ ሰው ለጣላፍ ለሆነ ሰው በመሞት ራሱን የፍቅሩ አሳይት ሆናል በመነሳቱ ግን የሆነው ነገር ደግሞ አለ እኛን ስለማጽደቅ የተነሳው ብሎ እኛ ጻድቅ ተብለን የተቆጠርንበት ሚስጥር ያለው ምን ውስጥ ነው ተንሳይ ውስጥ ነው ክርስቲያን የሞሆን ሚስጥር ያለው ጻድቅ የሞሆን የልጅነት ማነት ነው ያገኘ ነው በተንሳይ ውስጥ ነው ይሄ ለክርስቲያኖች ትልቅ ትልቅ ነገር ነውና ያን ነገር ነው ምን ናስቡ ተንሳይሁን ስናስብ እዚህ ጋር እንደሚናገረው እኛ ስለማጽደቅ የተነሳው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ተመልክቱ ኢየሱስ የተነሳው እኛ ስለማጽደ ተንሳይ ባይኖር ጻድቅ መባል አዲስ ማነትን ማግኘት ልጅ መሆን የሚባል ነገር አይኖርም ነበር ወለተና ሞቶ ለናል ፍቅሩን ብቻ በሞቱ አይተን ነገር ግን ተንሳይ የሚለው ነገር ለኛ ድልን ያመጣው ጣላት ተሸንፏል ሃጢያት ተሸንፏል ሞት ተሸንፏል በመስቀል ላይ ያልተሸነፈ ነገር የለም መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገረው እኔ ለዓለም ዓለም ላይ ከተሰቀለበት ከክርስቶስ መስቀል ውጪ ትምክት ከኔ ኢራቅ ሲንመለከቱ አለ አሮጊዮ ሰዎችን በመስቀል ላይ እንደሰቀለ ሃጢያተኛ ማነት በመስቀል ላይ እንደሰቀለ ሁሉ ነገር መስቀል ላይ እንደተሸነፈ መጽሐፍ ይናገራል ኢየሱስ ሲነሳ እንግዲህ በአዲስ ህይወት መጽሐፍ እንደሚናገረው የኢየሱስ ትንሳኤ አዲስ ህይወት ከሃጢያት በላይ የሆነ ህይወት ከድካም በላይ የሆነ ህይወት ከሞት በላይ የሆነ ህይወት ይዞ መጥቶ ለኛን ህይወት እንዳካፈለን የምናውቀበት ነገር ነው ተንሳይ የሚለው ሐሳብ ስለዚህ ፋሲካን ስናከብር ሁሉ ግዜ ክርስቲያኑ ለናስም የሚገባን ነገር ይሄን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ በመነሳቱ እኔ ጻድቆኝ ያለሁ በእግዚአብሔር ፍት የመቆም በቃተና አግንቻ ልጅ የሞሆን ስልጣን አግንቻለሁ ይሄን ሁሉ ነገር ያገኘ ነው በመኑ ነው በተንሳይ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ስለዚህ ፋሲካ ማለት ለክርስቲያኖች የእምነታችን መሰረት ማለት ነው አንደኛ ቆንሶ ምራፍ 55 ላይ እንደዛ ነው የሚለው ኢየሱስ ካል ተነሳማ ስካውንድ ደስ በሃጢያት ነው ማለት ነው ስብከታችንም ከንቱ ነው ጳውሎስ ተናገረው ምን ነው የኢየሱስ ትንሳኤ ባይኖር ኖሮ አሁን በሃጢያተኛ ሃጢያተኛ የሚባል ማነት ነበር አይደንቲያችን ሰማችን ነገር ግን ይሄን የምንሰብከው ኢየሱስ ስለተነሳ ነው ሃጢያተኛ አይደለንም ማለት ነው አሁን በክርስቶስ ጻድቅ ሆነናል የእግዚአብሔር ልጆች ተብለናል አዲስ ስታተስ አግኝተናል አዲስ ማነት አግኝተናል ይሄን ሁሉ ያስገኘልን የክርስቶስ መነሳት ነው ስለዚህ በጣም በደስታ ይምናከብረው ድል የተገኘበት ሰይጣን የተሸነፈበት ሃጢያት የተሸነፈበት በጉልበት ያጣበት ነው ለዚህ ነው ከዚህ በኋላ ሃጢያት አይገዛቸውም ተብሎ ተጻፈው ስለዚህ ሰው ድሮ ምንም አመን በቃተም ችሎታም አቀም የለው ሃጢያትን የማሸነፍ ነገር ግን የኢየሱስ ትንሳኤ ሰውን ከሃጢያት በላይ ከሞት በላይ ከሰይጣን በላይ ከአለም በላይ አድርጎታል ኢየሱስ ጌታ ነው ስለዚህ አሁን ከእግዚአብሔር ስንወለ ለዚህ ነው ወንድሞቹ ከእግዚአብሔር ተወልዳሎቹ አለ ከእግዚአብሔር የተወለደ ሁሉ ዓለምን ያሸነፋል ተባለ ስለዚህ ይሄ ዓለም የተሸነፈበት ሚስጥር ምንድነው ተንሳይ ይሆን ሰይጣን የተሸነፈበት ሚስጥር ምንድነው ተንሳይ ይሆን እያንዳንዱ ነገር በህይወታችን ውስጥ ያገኘናቸው መንፈሳዊ በረከቶች የመስቀሉ ትሩፋት የሚባሉት በመስቀሉ ያገኘናቸው ድሎች የተገለጠው በተመነሳቱ ነው ባይነሳ ነው ግን ያ ነገር ወደኛ ሄይ አይመጣው ነበር ስለዚህ ተንሳይው ማለት የእግዚአብሔርን ህይወት የተካፈልንበት የእግዚአብሔርን ጽድቅ የተካፈልንበት ልጅነት ያገኘንበት ከሞት ወደ ህይወት የተሻገርንበት ነውና ይሄን እያሰባችሁ እንድታከብሩ በፍቅር 
መልክቴን አሳልፋለሁ ባሉ የሰላም የደስታን ይውላችሁ መልካም ነው ተጸለው ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ በመላው ኢትዮጵያ ለምትገኙ ክርስቲያን ወገኖቼ እንደገና እንዲሁም ደሞ ከኢትዮጵያ ውስጥ ይላላችሁ በመሆኑ እንኳን ለፋሲካ በዓል አደረሳችሁ ኒሻን ሃይሉኔን ካውስትሪያ ሜልበን ከእግዚአብሔር ቤት ቤተክርስቲያን ዛሬ ፋሲካን ሁላችንም እንግዲህ እንደ የባህላችን በተለያየ መልኩ በአመት አንዴ የምናከብርበት ጊዜ ነው እግዚአብሔርን ስለዚህ ጊዜ እጅ ጋር ገምሰክናለሁ ምክንያቱም እግዚአብሔር እድሜ ስለሰጠን ጤና ስለሰጠን እንደገና ደግሞ ይሄንን ባል የምናከብርበት ጊዜ ነው ከዚህ ግን ባለፈ የእግዚአብሔር ቃል እንደሚነግረን ወይም ደግሞ እንደሚያስተምረ ፋሲካ ከመብልና ከመጠጥ ያለፈ መንፈሳዊ ነገር እግዚአብሔር በልጁ በክርስቶስ ኢየሱስ ህይወት ሞትና ትንሳኤ የተሰራ ታላቅ ነገር ስላለ ያንን ሁሉ ጊዜ የምናስብበት ነው በሮሜ መጽሐፍ ምዕራፍ 8 ከቁጥር 10 ጀምሮ እንደዚህ ይል ቃል አለ በጌታ ስም አነባውለው ክርስቶስ በእናንተ ውስጥ ቢሆን ሰውነታችሁ በኃጢያት ምክንያት የሞተ ነው መንፈሳችሁ ግን በጽድቅ ምክንያት ይያው ነው ነገር ግን ኢየሱስን ከሞታን ያስነሳው የእርሱ መንፈስ በእናንተ ዘንድ ቢኖር ክርስቶስ ኢየሱስን ከሞታን ያስነሳው እርሱ በእናንተ በሚኖረው በመንፈሱ ለሚሞተው ሰውነታችሁ ደግሞ ህይወትን ይሰጣዋል እንግዲህ በክርስቶስ ኢየሱስ ከሞተ በኋላ ሲነሳ ያ ኢየሱስ ክርስቶስን ከሙታን ያስነሳው ህይወት እናንተ ደግሞ ተካፍላችኋል ያ ህይወት በእናንተ ቢኖር ብሎ የሚናገረው ነገር አለ የተካፈልነው ባአ አይደለም የተካፈልነው ታሪክ አይደለም ኡነት ነው ለሚመጣው ትውልድ እንደገና ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል የሰራውን ስራ once a year celebrate እናደርጋለን ግን የተካፈልነው ህይወት ነውና ህይወት ደግሞ በአመት አንድ ጊዜ የምናከብረው ሳይሆን የምንኖረው የያንዳንዱ ቀን ጉዳይ ነው ስለዚህ የያንዳንዱ ቀን ደሞ ህይወታችን ህያው በሆነው በተካፈል ነው በእግዚአብሔር ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ በጽድቅ በቅድስና በእግዚአብሔር ልጅ ሰላም በእግዚአብሔር ልጅ ህይወት የምንኖረው ኑሮ ደስ የሚለኝ ለየት የሚያደርግ ለክርስቲያኖች ኤቭሪዴይ የሴሌብሬት የምናደርግበት ኢንጆይ የምናደርግበት ከዘላለምት ያመለጥንበት ከእስራት ያመለጥንበት ከጨለማ ያመለጥንበት ከክፉ ያመለጥንበት ከሰይጣን ያመለጥንበት በእግዚአብሔር የህይወት ስታንዳርድ እንድንኖር የተቀበልነውና የተካፈልነው ያንን ህይወት ነው ያንን ኤቭሪዴይ ነው እናከብረው ዋንስ አ ኢየር ደሞ እንደዚህ ሁላችንም ጌት ጌዘር ያደረ ግን አሁንኛም በሜልበርን ያለን ክርስቲያኖች በሙሉ በየቤተክርስቲያኑ ሁላችንም በተለያየ መልኩ ይሄንን በአል ሴሌብሬት እናረጋለን ደግሜ እንኳን አደረሳችሁ ለወዳለሁኝ it's healthy dorowat all ethiopian cuisine we love you from melbourne ውድ የፕሮግራማችን ተመልካቾች ይህ የምታውት ዝግጅት ደግሞ የnational youth and young adult group australia በሚል ከተላዩ ቤተክርስቲያን ያሉ ወጣቶች እየተገናኙ አብረው በመጸለይ የእግዚአብሔር ቃል በመማማር በእያንዳንዳቸው ውስጥ እግዚአብሔር ያስቀመጠውን ጸጋ በማበረታታት በተላዩ ቦታ እየተዘዋወሩ ወንጌልን በመስበክ እኛ እያለን በከተማችን ወጣቶች ድራጊስቶች ተመምተኞች ስራፈቶች ሌላም ሌላም መኖር የለባቸው በማለት ለነሱ የበራላቸውን ብርሃን እና የተካፈሉትን ህይወት ለሌሎች የማስተላለፍ አደረራ አለብን በማለት በከተማው ዋና ቦታዎች ላይ በህብረት በመገናኘት በአመት አንድ ቀን ብቻ ሳይሆን የስራቸውንና የትምርታቸውን ጊዜ በማመቻቸት በሰፊው አገልግሎታቸውን እያገለገሉ የሚገኙ ሲሆኑ 
ዛሬ ደግሞ የፋሲካን በዓል ምክንያት በማድረግ ከተለያዩ የቤተክርስቲያናት አገልግሎዎች ጋር በመሆን በከተማው ውስጥ ይህንን የመሰለ የሰዎችን መስ በሚመስጥ ሁኔታ ሰዎች በሚሰበሰቡባቸው ቦታዎች በመዘዋወር ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለሰው ልጆች ሁሉ በደልና ኃጢአት ሲል በመስቀል እንደተሰቀለ እንደተሰቃየ ከሞትም በሶስተኛው ቀን እንደተነሳ የምስራቹን ወንጌል በመናገር ይህንን የመሰለ ጊዜ ነበራቸው የህይወት ምንጭ ቴሌቪዥን አገልግሎትም በዚህ መልኩ አቀበንላቸዋል ተከታተሉን እግዚአብሔር አምላክ ዘመናችሁን ይባል